আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহিবা রিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাসে দুদক পরিচালক সহ 4 জনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত 29 গার্মেন্টস খোলার কারণে অনেক মানুষ সংক্রমিত হয়েছে বললেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংক্রমণ ঠেকাতে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের সব প্রবেশ পথ মানুষের আশা যাওয়া বন্ধ রাস্তায় তল্লাশি করা নজরদারি র‍্যাব পুলিশের সংকটকালে সবাইকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর গণভবনে মন্ত্রী পরিষদ বৈঠক শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত আরো 4 জনের মৃত্যু হয়েছে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 29 জন এনে মোট আক্রান্ত হলো 117 জন মোট মারা গেছে 13 জন মৃতদের মধ্যে আছেন দুদকের এক পরিচালক তার নাম জালাল সাইফুর রহমান শনাক্ত সন্দেহে তার স্ত্রী সন্তানকে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এসব তথ্য জানান গার্মেন্টস খোলা রাখার কারণে রাজধানীতে দলে দলে কর্মীদের আশা যাওয়ায় অনেক মানুষ সংক্রমিত হয়েছে বলেও জানান তিনি হুমায়ুন জেসি জানাছেন বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের চলমান মহামারী পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বিভিন্ন চিকিৎসক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে সকালে বৈঠক করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাখালীর কলেজ অফ ফিজিশিয়ান্স এন্ড সার্জন মিলনায়তনে দেশের করোনা পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা জানান তিনি আজকে নতুন করে যারা সংক্রমিত হয়েছে তার সংখ্যা হলো 29 এটা আনুমানিক দুই একটা বাড়তেও পারে কমতেও পারে এবং সব মিলে এখন পর্যন্ত 117 জন সংক্রমিত হয়েছে এবং মৃত্যুবরণ করেছে গত 24 ঘন্টায় 4 জন মোট এই পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলো 13 জন গার্মেন্টস খোলা রাখা ও এলোমেলো ত্রাণ বিতরণে জনসমাগম করার কারণে সংক্রমণ বাড়ছে বলেও আশঙ্কা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী গার্মেন্টস খুলে দেওয়া হলো দেখলেন তো হাজার হাজার লাখ হলো কিভাবে আসলো এখানে যে কত সংক্রমিত হয়েছে এটা বিজিএমএ এমবিকিএমএ এই বিষয়টা আগামীতে লক্ষ্য করবে যাতে কিনা এই ধরনের সংক্রমিত না হয় লক্ষ লক্ষ লোক একত্রিত হয়েছে ক্রাইম অবস্থা আশা যাওয়া করেছে এটা আগামীতে আমরা দেখতে চাই না জাহিদ মালিক বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ভয়ে অনেক প্রাইভেট হাসপাতাল ক্লিনিক ও চেম্বার বন্ধ রাখায় সাধারণ রোগীরা চিকিৎসা পাচ্ছেন না রোগীদের চিকিৎসা না দিলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি যেভাবে সরকারি হাসপাতালগুলো সেবা দিচ্ছে একই ভাবে আপনারা সেবা দিবেন একই ভাবে আপনারা এই মানুষের পাশে থাকবেন এই সময়টায় আমাদের মিনিস্ট্রি সহযোগিতা আপনাদের করবে কি লাগবে আবার যদি না করেন তাহলে মিনিস্ট্রিরও ক্ষমতা রয়েছে যে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রণোদনা দেওয়ার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা নিউইয়র্কে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি আছেন করোনা আক্রান্ত 400 এর বেশি বাংলাদেশি এর চেয়ে বেশি আক্রান্তরা আছেন হোম কোয়ারেন্টাইনে বা আইসোলেশনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকা করোনা পজিটিভ স্বাস্থ্যকর্মী আসফারি নিগার সেখানকার অবস্থা জানিয়েছেন এটিএন বাংলাকে আমি কোভিড পজিটিভ and um actually i'm a healthcare worker i'm working at ny11 health so from my hospital i got a chance to get myself tested to ami hospital theke test koreyechi and i got positive so basically i'm just staying home I'm drinking a lot of waters a lot of lemon tea and ginger tea and a lot of vitamin c and also i talked to my doctor and my doctor said if i have a pain or fever maybe i can take tylenol um bangladesh eta bole mona hoy paracetamol but don't take no advil no ibuprofen or no morphin because uh, those antibiotic um or the covid-19 patient so don't take it and also i want to talk about our new york new york situation our new york situation not good not even whole usm amader more than 300 cases hoye geche and close to 10000 death only new york e amader 1 lakh er 100000 upor case ache and 45000 deaths so hopefully we get rid of this uh, coronavirus crisis very soon i just want to tell you people just stay safe stay home and uh, get well soon drink a lot of waters 
and a lot of teas and uh, stay home just safe and take care দর্শক এবার আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি মহাখালীর আইইডিসিআর এর ব্রিফিং এ মানিগঞ্জ দুহার ধামরাই সাভার এবং নবগঞ্জ সেই ভিত্তিতে এই চারজন হচ্ছে সেই সমস্ত উপজেলায় যে রোগীগুলো রয়েছেন তাদের সংখ্যা রয়েছে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য এই এখন মহাপরিচালক মহোদয় আপনাদেরকে বিস্তারিত অন্যান্য বিষয়গুলো অবগত করবেন সাংবাদিক ভাইরা আমরা প্রতিদিন আমাদের লজিস্টিক কী রকমের আমরা সরবরাহ করেছি বা আমাদের কাছে এই মুহুর্তে কত মজুদ আছে এই সমস্ত বিষয়ে আপনাদেরকে তথ্য দিয়ে রাখি আজকে এই মুহুর্তে আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে আমরা ইতিমধ্যে পাঁচ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার নয়শো বান্নটি পিপিই সংগ্রহ করেছি এর মধ্যে চার লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার একশো চুয়াত্তরটি পিপিই দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে মজুদ রয়েছে এক লক্ষ সাতশো আটাত্তরটি পিপিই আমরা সবসময় বলেছি যে আমাদের যারা চিকিৎসাকর্মে অথবা অন্যান্য সেবাকর্মে যুক্ত আছেন করোনা রোগীদের সেবাকর্মে তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি আমরা সর্বাগ্রে সর্বাগ্রে বিবেচনা রাখি এবং আমরা আশা করি যে পিপিইর কোনো অভাব হবে না আমি আজকে এই মুহূর্তে আপনাদেরকে একটু জানিয়ে দিই গতকালকে বলেছিলাম যে গতকালকে বলেছিলাম যে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন সোসাইটি বিভিন্নভাবে আমাদেরকে সহযোগিতা করছে আমি গতকালকে বলেছিলাম যে অন্য অনেক প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে সহযোগিতা করছে তাদের কিছু প্রতিষ্ঠানের নাম আপনাদের সামনে আজকে আমি উল্লেখ করব এই সংখ্যাটি অব্যাহত থাকবে এবং যারা আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো আমাদের উচিত সেই কৃতজ্ঞতার অংশ হিসাবে আমরা তাদের নামগুলো একটু বলে দিতে চাই আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন যে চীন সরকার আমাদের বেশ কিছু আসলে এই ধরনের পিপি এবং অন্যান্য সামগ্রী আমাদের উপহার দিয়েছিলেন জ্যাকমা ফাউন্ডেশন এবং আলিবাবা ফাউন্ডেশন মিলে তিরিশ হাজার টেস্ট কিট দুই লক্ষ সত্তর হাজার ফেস মাস্ক এবং তিরিশ হাজার এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক দিয়েছিলেন বাংলা ট্রাক গ্রুপ আমাদের তিনটি ভেন্টিলেটর মেশিন অনুদান দিয়েছেন বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন পাঁচ হাজারটি পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট দিয়েছেন ফোর ইয়ার্ন ডাইং দুইশো পিপি চারশোটি মাস্ক দুইশো বোতল হ্যান্ড স্যানিটাইজার এবং এক হাজারটি গ্লোভস দিয়েছেন আয়সা মেমোরিয়াল তিন হাজার চারশো ষাটটি পিপি আট হাজারটি শু কভার এবং একশো দশটি বিশেষ চশমা দিয়েছে ইস্পাহানি গ্রুপ এক হাজার পাঁচশোটি এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক ওয়াটার আইট ওয়াটার এইট একশো কেজি ব্লিচিং পাউডার ও সাতানব্বইটি স্প্রে মেশিন দিয়েছে এরপরে কোকা কোলা গ্রুপ এক হাজার দুইশোটি 500 হান্ড্রেড মিলি লিটার মিনারেল ওয়াটার বোতল সরবরাহ করেছে বিভিন্ন হাসপাতালের রোগীদের জন্য আরও অনেক প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অনুদান দিয়েছে অথবা বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছে এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান এই পাইপলাইনে আছে আমরা হলো প্রত্যেকের নাম মিডিয়া ব্রিফিংয়ে মাঝে মাঝে আপনাদেরকে জানাব যাতে হলো আমরা তারা যে বিশাল কাজটা করছেন এই কাজটার প্রতি হলো আমাদের আচ্ছা এছাড়া चशमादेशन तलो अनेक गिपी तलिका हलो अब्हत समाज सकल स्तर मानुष के अनुरोध जान प्रतिष्ठान के अनुरोध जान व्यक्ति पर्याय अनुरोध जान दानशील व्यक्ति तक के अनुरोध जान देश क्रांतिकाले सकले जन हलो सहयोगित करें जाते हलो करोना आक्रांत व्यक्ति हमारे हलो करोना प्रतरोधे जरा करोना आक्रांत व्यक्ति तरह सेवाय कार्यक्रमगुल अब्याहत रखते परि एवं चिकित्सक नार्स অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্য যারা সেবাকর্মী যুক্ত আছেন তাদেরকে নিরাপদ রাখতে পারি এখন আমি হোম কোয়ারেন্টাইনের তথ্য আপনাদেরকে দেব আজ পর্যন্ত মোট ছেষট্টি হাজার পাঁচশো এগারো জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন এবং দুইশো নিরানব্বই জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে সর্বমোট ছেষট্টি হাজার আটশো দশ জনকে কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন সাতশো নয় জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন এবং তিরিশ জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে 
অর্থাৎ গত ২৪ ঘন্টায় হোম কোয়ারেন্টাইন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন মিলিয়ে সংখ্যা হলো সাতশো উনচল্লিশ এ পর্যন্ত সর্বমোট পঞ্চান্ন হাজার চারশো আশি জনকে কেউ কোয়ারেন্টাইন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে এগারো হাজার তিনশো তিরিশ জন কোয়ারেন্টাইনে আছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তাদের সকলকে আমরা কোয়ারেন্টাইন বিধিমালা কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য অনুরোধ করছি আইসোলেশন গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে তেইশ জনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় কাউকেই আইসোলেন আইসোলেশন থেকে ছেড়ে দেয়া হয়নি এখন পর্যন্ত মোট চারশো তেতাল্লিশ জনকে আইসোলেশন করা হয়েছিল এদের মধ্যে তিনশো ছত্রিশ জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে বর্তমানে একশো সাত জন আইসোলেশনে রয়েছে আমরা মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার জন্য সকলকে পরামর্শ দিয়ে থাকি এবং মোবাইল ফোনে পরামর্শ নেওয়ার আগেই আমরা পরামর্শ দেই যে যদি সম্ভব হয় নিজে থেকেই বাস নিজের বাড়িতে অথবা বাসায় তারা যদি এরকম সর্দি কাশি বা সাধারণ জ্বর থাকে তারা নিজেরাই চিকিৎসা নিতে পারেন আমরা বলি যদি সামান্য জ্বর থাকে তাহলে প্যারাসিটামল খেতে পারেন যদি গলা ব্যথা বা সর্দি কাশি থাকে তারা তাহলে কুসুম গরম পানি খাবেন এবং গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করবেন এবং তারা সর্দির ওষুধ খেতে পারেন যদি মনে করেন যে তাদের কোনো স্বাস্থ্য কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার দরকার থাকে আছে তাহলে তারা আমাদের হটলাইন নাম্বারগুলোতে ফোন করতে পারেন হটলাইন নাম্বারে ফোন করলে তারা অবশ্যই হাসপাতালে যেতে হবে কি বা চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে কি মানে তারাও তো চিকিৎসক কিন্তু অন্য কোনো চিকিৎসককে সরাসরি রোগী মানে দেখবেন কি এই ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালোভাবে পরামর্শ দেবেন আমি গত ২৪ ঘন্টায় আমাদের স্বাস্থ্য বাতায়ন নামে যে হটলাইনটি আছে নাম ভরে এক বাষট্টি তেষট্টি এখানে যে কয়টি কল এসছে সেই সংখ্যাটি উল্লেখ করছি কল এসেছে বাষট্টি হাজার ছয়শো সাতটি কল এবং এই এক বাষট্টি তেষট্টি নাম্বারে এ পর্যন্ত মোট কল এসেছে বারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার সাতশো তিনটি আমি আবার বলছি গত চব্বিশ ঘন্টায় এক বাষট্টি তেষট্টি নাম্বারে কল এসেছে বাষট্টি হাজার ছয়শো সাতটি এবং শুরুর পর থেকে অর্থাৎ এই করোনা ভাইরাসের যে মানে বিদেশে এবং বাংলাদেশে এই যে প্রাদুর্ভাব এই প্রাদুর্ভাবের পর থেকে বারো লক্ষ চুরানব্বই হাজার সাতটি কল এসেছে তিন 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 নম্বর অথবা ট্রিপল থ্রি নম্বরে গত চব্বিশ ঘন্টায় এক হাজার চারশো ফোন কল এসেছে এবং এ পর্যন্ত সর্বমোট পঁয়তাল্লিশ হাজার দুইশো সাতটি কল এসেছে আইডিসিআরের হটলাইন নাম্বারে গত চব্বিশ ঘন্টায় তিন হাজার একশো পঞ্চান্নটি কল এসেছে এবং এখন পর্যন্ত সাতানব্বই হাজার আটশো তেরাশিটি কল এসেছে এই সমস্ত হটলাইনে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাতষট্টি হাজার দুইশোটি দুইশো দশটি কল এসেছে এবং এখন পর্যন্ত চোদ্দ লক্ষ একচল্লিশ হাজার সাতশো তিরানব্বইটি ফোন কল আমরা পেয়েছি আমরা আপনাদেরকে জানিয়েছি যে অনেক স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক আমাদের সাথে কাজ করেন তারা অনলাইনে বিভিন্ন চিকিৎসা পরামর্শ দেন এবং এ পর্যন্ত অনলাইনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসকের সংখ্যা মোট তেরো হাজার দুইশো বাষট্টি তাদের মধ্যে দুই হাজার একশো সাতচল্লিশ জন চিকিৎসক মোবাইল ফোনে জনগণকে আমাদের হটলাইনগুলো ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবা এবং পরামর্শ দিচ্ছেন বিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের আমরা স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি এ পর্যন্ত ছয় লক্ষ আটষট্টি হাজার ছেচল্লিশ জন যাত্রীকে বিভিন্ন বিমানবন্দর স্থলবন্দর ও সমুদ্র বন্দরে স্ক্রিনিং করা হয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় দুইশো উনসত্তর জন বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন এদের প্রত্যেককে স্ক্রিনিং করা হয়েছে দর্শক এতক্ষণ আপনারা সরাসরি দেখছিলেন আইইডিসিআর এর নিয়মিত ব্রিফিং চলে যাচ্ছে পরবর্তী সংবাদে করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে কাল থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজধানীর সব প্রবেশপথ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে সর্বসাধারণে চলাচলে কড়া করে আরোপ করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিস্তারিত শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে ঢাকার প্রবেশমুখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যারিকেড তৈরি করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে কাউকেই প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না রাজধানীতে বের হওয়ার ক্ষেত্রেও একই রকম নিষেধাজ্ঞা তবে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স ও জরুরি সেবার গাড়ির ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে না কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাৎক্ষণিক জরিমানা করা হচ্ছে প্রমাণ সাপেক্ষে যদি কোনো ব্যক্তি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ তার ব্যান্ডেজ করা মানে হাত পা ভাঙা এরকম ইমার্জেন্সি কেসেস এগুলো আমরা প্রমাণ সাপেক্ষে প্রেসক্রিপশন দেখে দেন সারতেছি হ্যাঁ আদারওয়াইজ কোনো গাড়িকে আমরা অ্যালো করছি না আমরা ঢুকতেও দিচ্ছি না বের হতে দিচ্ছি না এদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে শুরু করায় ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো নজরদারিতে রাখা হয়েছে রাজধানীর আক্রান্ত এলাকায় মানুষের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে 
আক্রান্ত এলাকা ঘিরে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা সড়কে তৎপরতা বাড়িয়েছে র‍্যাব পুলিশ সহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা নিয়ম নীতি বাইরে গিয়ে যারা যাত্রা করছেন বা অথবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভ করছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা কিছু আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি এতদিন তো আমরা সতর্ক করে ছেড়ে দিতাম এখন যারা অযথা ঘোরাফেরা করতেছে তাদেরকে আমরা জরিমানা করতেছি নিয়ম ভেঙে এরপরও যারা সড়কে বের হচ্ছেন তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে প্রয়োজনে আরো কঠোর অবস্থানে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কঠোর অবস্থানে রয়েছে রাজধানীর প্রবেশ পথগুলোতে জরুরি সেবার সাথে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া কাউকেই প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না তাই জনসাধারণকে রাজধানীতে আপাতত প্রবেশ না করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে কেউ কোথাও বিনা কারণে বের হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন গত রাতে সিটি কর্পোরেশন সেনাবাহিনী পুলিশ ও র‍্যাবের যৌথ সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় তবে সরকারি এই নির্দেশনা মানছে না অনেকেই নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে শহরে চলাচল করছে সব ধরনের যানবাহন খুলেছে অনেক দোকানপাটও এদিকে গতকাল তিনটি এলাকায় 900 পরিবারকে লকডাউন করা হয়েছে এই পর্যন্ত মারা গেছে দুইজন আইসোলেশনে আছে 9 ও হোম কোয়ারেন্টাইনে আছে আরো 540 জন করোনা ভাইরাস সংকটকালীন সময়ে যার যার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে আবারও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ পরিস্থিতিতে খাদ্য সহায়তা প্রকৃত অর্থে যাদের প্রয়োজন তারা যেন সঠিকভাবে তা পায় সে ব্যবস্থা করারও তাগিদ দেন তিনি এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের গাফিলতি সহ্য করা হবে না বলেও সতর্ক করেছেন প্রধানমন্ত্রী গণভবনে মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্বকালে তিনি এসব কথা বলেন করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে সারা দেশে করা নজরদারি রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী করোনায় আক্রান্ত হওয়া কোন কোন এলাকা লকডাউন করা হয়েছে সামাজিক দূরত্ব সহ সরকারি নির্দেশনা না মানায় তাৎক্ষণিক শাস্তিও পাচ্ছেন কেউ কেউ এদিকে নিষেধাকার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে ঢাকামুখী যানবাহন আটকে দিচ্ছে পুলিশ জেলা প্রতিনিধিদের তথ্য ও ছবি নিয়ে রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব শহর উপশহরে এমন ফাঁকা রাস্তাই এখন বড় স্বস্তির তবে লুকে লুকে আড্ডা থামছে না জরুরি সেবা ছাড়া বন্ধ সবকিছু এমন নির্দেশনার পরেও পাড়া মহল্লায় এখনো দেখা যায় মানুষের ভিড় মানুষের এমন অসচেতনতায় অবনতির দিকে দেশের করোনা পরিস্থিতি দিনে দিনে বাড়ছে আক্রান্তের হার মৃতের সংখ্যাও এজন্য আরও কড়া অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দেশের বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে বাইরে বের হওয়া মানুষকে ঘরে পাঠানো হচ্ছে প্রয়োজনে মোটরসাইকেল কোথাও কোথাও ছেড়ে দেয়া হলেও একজনের বেশি থাকলে তাদের পুলিশের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে কদিন থেকেই কড়াকড়ি ভূমিকায় সেনাবাহিনী দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং শহরে ঢোকার পথে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে সেনারা করোনা ভাইরাস এক চিকিৎসক আক্রান্ত হওয়ায় সিলেটের হাউজিং স্টেট লকডাউন করে প্রশাসন সোমবার সকালে এখানকার প্রধান গেট তালাবদ্ধ করা হয় এদিকে পুলিশের নিষেধাজ্ঞার পর দেশের বিভিন্ন মহাসড়কে ঢাকামুখী যানবাহন আটকে দিচ্ছে হাইওয়ে পুলিশ তবে অ্যাম্বুলেন্স গণমাধ্যমের গাড়ি সহ জরুরি সেবাদানকারী যানবাহন এই নিষেধাজ্ঞার বাইরে আদিন সজীব এটিএন বাংলা দীর্ঘ ছুটিতে নিম্ন আয়ের অনেকের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে উপায় না পেয়ে ঢাকার মোড়ে মোড়ে খাবারের খোঁজে অসহায় মানুষের ভিড় বাড়ছে তাদের অভিযোগ ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও ত্রাণ পাচ্ছেন না এমন পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহ থেকে সারা দেশে পঁচাত্তর হাজার পরিবারের মাঝে সাত দিনের খাবার বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আরও জানাচ্ছেন শারফুল আলম এই জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা একটু সহায়তার আশায় বসে আছেন ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকার পর যে ত্রাণ সহায়তা পান তা দিয়ে কোনো রকমের দিন কাটে এসব মানুষের অথচ কয়েকদিন আগেও এসব মানুষের কাজ ছিল কারো কারো ছিল ছোটখাটো ব্যবসা দীর্ঘ ছুটির কারণে তাদের আয়ের পথ বন্ধ সময় মতো জোটে না খাবারও 
একটু সহায়তা পাবার আশায় রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা আট দিন আসি আর যাই কোনো কাজকর্ম নাই আমার আমার এই চলতে পারতে খুবই কষ্ট আমার ঘরে কোনো খাওয়া লোর কোনো কিছু নাই সেই জন্য আমি আজকে আমি রাস্তায় আমি বেড়াতে আসছি এ অবস্থায় বিভিন্ন সংস্থা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহায়তায় এগিয়ে আসছেন আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যে আগামী সপ্তাহ থেকে আমরা পঁচাত্তর হাজার ফুড পার্সেল যেগুলোতে প্রায় এক সপ্তাহের জন্য একটি পরিবারের যতটুকু খাবারের প্রয়োজন হয় সেটি সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলায় আমরা বিলি করব। ঢাকার বিভিন্ন সড়কে কোলাহল না থাকলেও খেটে খাওয়া এসব মানুষের পদচারণা বেড়ে গেছে অনেকাংশে কাজ না থাকায় এসব কর্মহীন মানুষরা দিন দিন অর্থের জন্য খাবারের জন্য ঢাকা শহরের বিভিন্ন পথে প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা সমাজের বিত্তশালীদের কাছে একটি সহায়তার দাবি জানিয়েছেন সরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীকে গুরুত্ব না দিয়ে সরকারের মন্ত্রীরা বিএনপির বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মুখপাত্র রুহুল কবির রেজভি দলে নয়াপল্টন কেন্দ্র কার্যালয়ে অনলাইন ব্রিফিং এ তিনি এই অভিযোগ করে বলেন সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়হীনতা ও মন্ত্রীদের স্ববিরোধী বক্তব্য প্রমাণ করে এখনো সরকার পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে কোন কোন হাসপাতাল চিকিৎসা সেবা সীমিত করেছে আবার কিছু কিছু হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম তবে ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে আতঙ্কিত না হয়ে রাজধানী আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চালু রেখেছে তাদের সব সেবা বিভাগ ভাইরাসের কারণে নেওয়া হয়েছে বিশেষ সতর্কতা ব্যবস্থা বিস্তারিত সুফিল আলম সূচনের রিপোর্টে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অনেকে চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অনেক রোগী ও স্বজনদের অভিযোগ তাদের সামান্য জ্বর ও সর্দি কাশির চিকিৎসা পাচ্ছেন না তবে এসব রোগীদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে রাজধানী আদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল করোনা পরিস্থিতি অনেক হাসপাতাল বন্ধ করার কারণে আমরা অনেক দূর থেকে এখানে সেবার জন্য আসি অনেক অনেক প্রতিষ্ঠান ডাক্তার আসে না ওনারা ফোন দিলো বলে যে আমাদের এখন আসতে পারা যাবে না অসুবিধা ভাইরাসের জন্য কিন্তু আট দিন এদিকে অনেক সেবা দিচ্ছে গর্ভবতী মা থেকে শুরু করে প্রায় সব ধরনের রোগীদের চিকিৎসার জন্য চব্বিশ ঘন্টা সেবা দিচ্ছে এই হাসপাতাল ভাইরাস মোকাবেলায় নানাবিধ সুরক্ষার ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে ক্লিনিক হাসপাতাল গেছি সেখানে হয়রানি হয়েছে চিকিৎসা হয় না ভালো হয় না কোনো ডাক্তার নাই পরে এখন কি করব এখানে আসছি ইমার্জেন্সি মুহূর্তে কোথাও আমরা ডাক্তারকে পাচ্ছি না কিন্তু আদিন আগের মতোই ভালো মতোই ডাক্তার দেখছে এবং প্রত্যেকটা রোগীকে সময় নিয়ে দেখছে চিকিৎসা সেবা থেকে কেউ বঞ্চিত হবে না বলে জানায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চব্বিশ ঘন্টায় আমরা সেবা দিচ্ছি কোনো রোগী আমাদের এখান থেকে সেবা না নিয়ে কিন্তু ফেরত যাচ্ছে না শুধুমাত্র সেই সাসপেক্টেড করোনা কেস ছাড়া কোনো রোগী সেবা না নিয়ে ফেরত যাচ্ছে না বিশেষ করে ডেলিভারি রোগী যারা তাদেরকে তো আমরা কোনোভাবেই ফেরত দিচ্ছি না তারা যাবে কোথায় তারা তো সেই আস্থার জায়গা থেকে আসছে আবার রুগী এবং রুগীর লোকজন যখন আসছে তাদেরকেও আমরা হাত ধোয়া মাস্ক পরে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত ওয়াশ করে তাদেরকে আমরা ভিতরে নিচ্ছি এভাবে আমরা চেষ্টা করছি যে যেন আমাদের সেবা কার্যক্রম ব্যাহত না হয় করোনা পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলোকে আরও মানবিক হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে রোগী ও স্বজনরা সুফিলাল সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা এখন আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ রংপুরের তারাগঞ্জের তিস্তা ব্যারেজ সেচ ক্যানেলের পার ভেঙে আটটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এতে পানি নিচে তুলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট সহ প্রায় তিরিশ হেক্টর আবাদি জমি স্থানীয়রা জানান তারাগঞ্জের কুশি ইউনিয়নে গতকাল হঠাৎ করে তিস্তা ব্যারেজ সেচ ক্যানেল পাড়ে কিছু অংশ ভেঙে যায় এতে মিস্ত্রিপাড়া দক্ষিণপাড়া ডাঙ্গাপাড়া হাজিপাড়া বড়বাড়ি আখিরার পাড় সহ আটটি গ্রাম প্লাবিত হয় তারাগঞ্জ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা অশোক কুমার জানান তিস্তা সেচ ক্যানেল পাড়ের চল্লিশ ফুটের মতো অংশ ভেঙে গেছে এতে নিচু এলাকার জমি সহ কৃষি জমিতে পানি ঝুঁকেছে তবে এতে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা জানা যায়নি এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ
করোনা ভাইরাস মহামারী পরিস্থিতিতে আর্থিক অসচ্ছল ও দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী দিতে বগুড়ার ঠ্যাঙ্গামারার মানবতা স্টোর চালু করেছে টিএমএসএস ফাউন্ডেশন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ডক্টর হোসনা আরা বেগমের উদ্যোগে এই স্টোরের কার্যক্রম শুরু হয় সেখানে দরিদ্র অসচ্ছল ও কর্মহীন মানুষরা প্রতিদিন দুপুর আড়াইটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চাল আলু পেঁয়াজ পানির বোতল মাস্ক ও সাবান সহ অন্যান্য সামগ্রী বিনামূল্যে চাহিদা অনুযায়ী নিতে পারবেন সমাজে বিত্তবানরা সেবাধর্মী ওই স্টোরে সহায়তা করতে পারবেন বলেও জানান ডক্টর হোসনে আরা বেগম ডিএমএমএস ফাউন্ডেশনের বিশেষ এই কর্মসূচির সহযোগী এজেন্ট বাংলা পার্টিস খেলার খবর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ অব্যাহত থাকলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ বাতিল হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছে ওয়েফার সভাপতি আলেকজান্ডার স্যাফারিন তবে খেলা পরিত্যক্ত হওয়ার চেয়ে ফাঁকা স্টেডিয়ামে আয়োজন করা ভালো বলে জানিয়েছেন তিনি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে জার্মানির জুজাই ডি এফ স্পোর্টস স্টুডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেফারিন জানান সেপ্টেম্বরের মধ্যে খেলা পুনরায় শুরু করা না গেলে এই মৌসুমের খেলা বাতিলই করতে হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ভাইরাসে দুদক পরিচালক সহ চারজনের মৃত্যু নতুন আক্রান্ত উনতিরিশ গার্মেন্টস খোলার কারণে অনেক মানুষ সংক্রমিত হয়েছে বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সংক্রমণ ঠেকাতে ঢাকা নারায়ণগঞ্জের সব প্রবেশপথে মানুষের আসা যাওয়া বন্ধ রাস্তায় তল্লাশি কড়া নজরদারি র্যাব পুলিশের সংকটকালে সবাইকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর গণভবনে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা ধন্যবাদ